Ano po natin ma-block ang QR code sa ating Wi-Fi password? Akala ng karamihan na sa router po nanggaling ang QR code. Pero hindi po yun totoo. Sa smartphone po nanggaling ang QR code. So once kumunet po yung smartphone niyo sa Wi-Fi, automatically it will generate a QR code for that Wi-Fi password na pwedeng ma-scan ng ibang smartphone and eventually mag-connect na din sa Wi-Fi. So, paano ba alisan ang QR code sa Wi-Fi? Hindi po natin maalis ang QR code sa Wi-Fi password po natin mga katropa. Pero pwede po natin ma-block ang pag-access sa Wi-Fi using QR code. So, let's start with this for basics. So, number one is huwag mo pong i-share ang Wi-Fi password po ninyo. So, kung hindi nyo po na-share yan, hindi din, kung hindi po ninyo na-share yan, hindi din po nila ma-share yan using QR code. Number two, huwag mong i-share ang iyong admin password. Dahil kung alam nila ang admin password mo, ma-access nila ang router settings mo at masilip po nila ang Wi-Fi password ninyo. Number three, change your default Wi-Fi password. Alam po natin mga katropa na yung default Wi-Fi password po, it can be hacked instantly using a simple application. So change it immediately. Number four, change your default admin password. Alam po natin mga katropa na maraming nakakaalam ng admin passwords po natin, yung default admin passwords. So, kung alam po nila yan, ma-access ang router settings mo, malaman ang Wi-Fi password mo, at ma-share nila yan using QR code. So, change your admin password immediately. So, dito naman po tayo sa advanced katropa. Number five, yan. Disable WPS. Bakit? Yan po yung vulnerability na ina-exploit po ng mga hackers. Na pwede po sana makakonek sa Wi-Fi mo without using Wi-Fi password. Or to get your Wi-Fi password. So paano i-disable? Access nyo lang po mga katropa kahit yung basic admin settings po ng iyong router. Yung sa PLDT, admin1234. Then, punta tapo tayo sa network. Sa WPS, tap na itong Disable, then tap Apply. Ganun ang kadalika tropa. Make sure din na walang ibang tao or kung sino man na makalapit sa router po ninyo at ma-enable yung WPS via WPS button sa iyong router. Number 6, itong Wi-Fi Control. This is useful po mga katropa to set limits. Kung ilang devices lang ang pwedeng makakonect, to certain SSIDs or sa Wi-Fi po natin. To set, to set this up, kailangan mo po ng full admin or yung admin PLDT account. So, ililink ko lang po sa description mga katropa ang mga links on how to access your full admin account. I presume katropa na na-access mo na po yung iyong admin PLDT or ang iyong full admin account. Inside po sa ating admin PLDT account or full admin account, navigate po tayo sa network, sa Wi-Fi control. Dito katropa, pwede mo po ma-set, pwede ka po makapag-set ng limits kung ilang devices lang ang pwede mo connect sa apat na SSID. So, dito sa 2.4 GHz. Ganun din po sa 5 GHz na Wi-Fi or SSIDs. So, dito sa for this guide, in-enable ko po ang dalawang SSID sa 2.4 GHz. Naset ko po si SSID1 or si virus attack na isang user lang ang pwedeng makakonek sa kanya. Then si PLDT2 or SSID2, naset ko din na dalawang user lang or devices lang ang pwedeng makakonek sa SSID na to or sa Wi-Fi na to. So, itry po natin e-connect. Si phone number 2 sa phone number 1. Take note katropa si phone number 1 connected po sa virus attack na isang user lang ang pwedeng makakonek. So as you can see mga katropa, as we scan the QR code ng phone number 1 using phone number 2, hindi po siya makakonek sa Wi-Fi na virus attack. Kahit na-scan na ang QR code ng phone number 1. So ang disadvantage lang po nito mga katropa ay, for example, naunahan ni phone number 2 makakonek sa Wi-Fi na to si phone number 1. 
So ngayon, si phone number 1 naman ang hindi maka-connect sa SSID na to or sa Wi-Fi na ito. Ngayon, itry naman po nating connect sa PLDT2 or sa SSID2. I-connect natin si phone number 1. Pagkatapos po niyan, i-scan po natin yung Wi-Fi ni phone number 1 using phone number 2. And as you can see mga katropa, uh, nakakonect po si phone number 2 sa PLDT2 or sa SSID2 po natin dahil naset po natin itong PLDT2 na pwedeng dalawang user or dalawang devices ang pwedeng makakonect. Ngayon naman, itry natin kumonect ng third device. So for this time, in this time, ikokonect natin yung PC ko sa Wi-Fi na PLDT2. As you can see mga katropa, hindi po makakonek ang PC ko. Maliba na lang po kung babawasan po natin yung user sa PLDT2. In this case, it try kong i-forget sa isang phone ang PLDT2 na Wi-Fi or SSID. So once na-disconnect na mga katropa ang isang phone ko sa PLDT2 Wi-Fi, so yun. Kumunek na po yung aking PC sa PLDT2 Wi-Fi. Dahil naging pangalawang device po ang PC ko na kumunek sa PLDT2. Dahil wala na po yung isang phone. Oh, nakatulong bang video na to katropa? Pakilike po ang video na to and subscribe na din para lagi kayong updated. Number 7, itong Mac filtering. As a security access control method na gumagamit po ng MAC address to block or allow certain devices sa network po natin. However, in my opinion mga katropa, hindi na po effective yung pag-block ng MAC address. Dahil karamihan po sa mga bagong phone ngayon ay nakarandomize na po. At be careful din po tayo sa pag-whitelist ng mga devices po natin dahil baka akala mo na allowed mo, eh naka-randomize yung MAC address ng phone mo, eh, na-block ka rin. So, properly whitelist your device MAC address, dapat alamin mo at maset po ninyo ang phone mo sa device MAC address from randomized MAC address. Meron po tayong guide dito mga katropa or sa description box. Paki-check na lang po. Please, kopyahin nyo na lang po yung device MAC address ng iyong phone. Meron po tayong nakitang application, itong What's My Mac. Handi po siya at madali lang po siyang gamitin for this purpose. Ang kailangan nyo lang pong gawin is ilong press nyo lang po yung Mac address sa application. So, disclaimer ka tropa, hindi po to sponsor da. Then, after makapin nyo na yung Mac address ng iyong phone, yung device Mac address ng iyong phone, kailangan mong i-access yung full admin account po ninyo ng iyong router or ng iyong gateway. So, pakicheck ka lang po sa description yung links on how to access your router's full admin account. So ngayon ay presumed once again na na-access mo na ang iyong full admin account. So inside sa full admin interface, pupunta lang po tayo sa security, then sa Mac filtering. Select pa natin itong enable, and then whitelist. Tap apply. Then itap natin itong add, and then sa Mac address, paste your device MAC address. Then, enable po natin itong enable, and then, tap apply. Then, sa IPv6 MAC filtering naman po, just repeat lang po the process. After that, change your Wi-Fi password. Importante po, mapalitan ninyo ang iyong Wi-Fi password after setting MAC filtering. So ngayon, test po natin yung ating Mac filtering. So natandaan pa ninyo mga katropa, yung ating dalawang phones po ay connected po sa PLD2 SSID. So ito po yung mangyayari after the whitelist mga katropa na hindi po ninyo pinalitan ang Wi-Fi password. Ito po, yung, uh, ito po yung status ng dalawang phone. Please take note katropa na si phone number 1 ay naka-whitelist po ang kanyang Mac address. So as we try to connect sa internet ito using phone number 2, hindi po siya maka-connect sa internet. Ngayon, palitan po natin yung Wi-Fi password ng PLDT2. And then, i-connect po natin si phone number 1 
So, yun, connected pa rin siya. At then, ngayon, gamitin po natin si phone number 2 at iscan po natin yung Wi-Fi ni phone number 1. So, you see, katropa, hindi po makakonect yung phone number 2 natin. Actually, kumonek siya. <laughs> Depende po yan sa phone nyo, katropa. Sa ibang phone, pwedeng access denied po yan na hindi talaga makakonect. But ito, kumonek siya. But after a while, nag-no data connection siya. But as we try to test both phone for internet connection, hindi maka-access sa internet si phone number 2. 